今天的视频主要源自于大友克洋发布第一波预定刊物告示里的海报。关于大友的最新动向，他都会定期发布在推特上。这边我们快速游览一下。其中一则十一月十五日的推文，大意是：这是我从小学前到初中的三年里所读的漫画。接下来我会制作另一张海报，记录我从高中到二十岁左右所读的漫画、听的音乐和看的电影。接下来，我们就来看看大友小时候都看些什么漫画吧。第一眼肯定是注意到小男孩，也就是小时候的大友克洋，背后拿着的石生章太郎的新入门百科。石生章太郎的作品数量是最多的，例如《人造人零零九》《突变》。魔幻大战，作品第二多的是桑田次郎，作品有《月光假面》《八人》《幻影侦探》。你也能发现其他熟悉的漫画家，如白土三平。岛圣二，盐田光庆，当然少不了大师手肘志虫，其中横山光辉的《铁人二十八号》。从主角名字到故事背景，都是 Akira 的灵感来源。这点在 Akira Club 里有提到除了单行本，还有一些杂志类的刊物。小时候的经历通常会影响其一生，而这些就是开启了大有克洋的漫画之路的作品。那么，带你进入漫画世界的作品又是哪些呢？